വിൻഡോസ് ടെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നുള്ള ബ്രൗസറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് വിൻഡോസ് ടെനിൽ പുതിയതായിട്ട് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രൗസറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വിൻഡോസ് ടെനിലാണ് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രൗസറിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മൾ വേൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ബ്രൗസറാണ് ഈ ബ്രൗസറിന് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ബ്രൗസറിന് അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ വന്നു ഇതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുപോലെ അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അവർ ഒരു പുതിയ വേർഷനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡ് വേർഷനിൽ എന്തുണ്ടോ ആ ഇൻഫർമേഷനും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ വേർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പുതിയതായിട്ട് ഓരോ വേർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓൾഡ് വേർഷനിൽ എന്തുണ്ടോ അതിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ വേർഷൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് അവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ലെവൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്ക്വേഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റീനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ പ്രോബ്ലം വരും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഈ വേർഷൻ മൂന്നിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു പാച്ചിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കും ആ പാച്ചിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോളും ഇതുപോലെ ബാക്ക്വേഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റീനെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബ്രൗസർ അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ഓൾഡ് ടെക്നോളജിയും ഈ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയും അവർ ബ്രൗസറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ വന്നു ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൊസീല ഫയർഫാക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളുടെ ക്രോം ബ്രൗസറിനെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ബ്രൗസറൊക്കെ അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി ബ്രൗസറിലൊക്കെ ഈ ബാക്ക്വേഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ എന്തുമാതിരി ബ്രൗസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അവർ ബ്രൗസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രൗസറെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും വിൻഡോസ് ടെൻ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ഐ ബ്രൗസറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പുതിയതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗസറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ ബ്രൗസർ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ലോഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ഈ എഡ്ജ് ബ്രൗസറാണ് ഈ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിനും ആദ്യമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ബ്രൗസറിനും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ എഡ്ജ് ബ്രൗസർ ടോട്ടലായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബ്രൗസറാണ് ഈ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടറിങ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ റണ്ണാവും ഈ രണ്ടറിങ് എഞ്ചിനാണ് ഈ ബ്രൗസറിനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ അവർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡാറ്റ് ഡി എൽ എൽ എന്നുള്ള രണ്ടറിങ് എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡ് രണ്ടറിങ് എഞ്ചിനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിന് വേണ്ടി പുതിയതായിട്ട് ഒരു രണ്ടറിങ് എഞ്ചിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എഡ് ജി എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോട്ട് ഡി എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ രണ്ടറിങ് എഞ്ചിനാണ് എഡ്ജ് ബ്രൗസറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ടെനിൽ ഈ പുതിയ ബ്രൗസറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നുള്ള ഈ ഓൾഡ് ബ്രൗസറും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓൾഡ് ബ്രൗസറിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയാൽ കമ്പനികളിൽ ഓൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെബിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാവുന്ന കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ അവർ ഓൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്രി
ഈ സപ്പോർട്ട് മുഴുവനും അവർ റിമൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ റൺ ചെയ്യും ഓൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജിൽ ഓപ്പൺ ആവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേജൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു സൈറ്റിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രൗസറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെബ് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ് പേജിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂളിൽ ഈ ഡോട്ടിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ ഓപ്പൺ വിത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജിൽ ശരിക്ക് ഓപ്പൺ ആവാത്ത വെബ് പേജിന് നിങ്ങൾക്ക് ഐയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ വല്ലതും സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ ഈ അഡ്രസ് ബാറിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഹൈപ്പർ വി വേഴ്സസ് വി എം വെർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ കീയിനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ സെർച്ച് ബാറിൽ വല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്ത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടോ ആ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കും നിങ്ങൾ വല്ലതും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്ജിൽ അവർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബിങ്ക് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാണിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗൂഗിളുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എഡ്ജിൽ അവർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബിങ്ക് ഡോട്ട് കോം ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡിഫോൾട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ടിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ താഴെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അകത്ത് ബിങ്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ അവർ യാതൊരു ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടില്ല ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിന് ഡിഫോൾട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ ആദ്യം വെബ് പേജിൽ ഗൂഗിളുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിന് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഗൂഗിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേജിൽ ഗൂഗിളുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിന് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച പിന്നെ മൂളിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും നിങ്ങൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ആ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുള്ളൂ ഗൂഗിളിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഗൂഗിളായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ് ബാറിൽ തന്നെ വല്ലതും സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനിലാണ് ആ സെർച്ച് ഓപ്പൺ ആവുക പക്ഷേ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ബിങ്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ സെറ്റിങ്ങിൽ അഡ്വാൻസിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബിങ്കിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് അവർ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യാഗു ഡോട്ട് കോമ ഇതുപോലെ വേറെ സെർച്ച് എഞ്ചിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ ആദ്യം ഒരു വെബ് പേജിൽ ആ സെർച്ച് എഞ്ചിനെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള
ഏത് ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോവിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യണോ എന്ന് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിൽ വല്ലതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സേവിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതും വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ആവും ഈ വീഡിയോ എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏത് ഫോൾഡറിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഫോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവും ഇത് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോവിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറേ സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ സൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് വീഡിയോവിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൂഗിളിൽ ഓൺലൈന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഡൗൺലോഡറിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോവിനെ യൂട്യൂബിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ ആ വീഡിയോവിൻ്റെ യു ആർ എല്ലിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോർമാറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡിയോ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് കരുതിയാൽ ഇവിടെ വീഡിയോയിലുള്ള ആഡിയോവിന് എം പി ത്രീ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ സേവ് ആസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഈ വീഡിയോവിനെ സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്റ്റെൻഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം താ